Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。今天去公园散步，发现地上好多这种身上长满腿的虫子。看，这里一条，这里还有一条，这里又是一条。哦，不对，这是两条。你们在干嘛？大家知道他们是在干什么吗？哎，该死的，老毛病又犯了。看到这些奇怪的东东，我就忍不住想抓几条带回去玩玩。你们说我是不是没救了？现在我已经回到家了，来仔细看看这些长满腿的家伙吧。看，这两个家伙还是紧紧的抱在一起，丝毫没有分开的意思。这样疯狂撒狗粮有意思吗？你们有没有在一边上同伴的感受？呃，有点扯远了。回到正题，这群长满腿的家伙叫做马路，别称千足虫，和蜈蚣一样，是属于节肢动物门中的多足亚门。蜈蚣每个体节只有两条腿，左右各一条。属于纯足纲，而马路的每个体节有四条腿，左右各两条，属于背足纲。所以，通常情况下，马路的腿比蜈蚣还多。有的马路每蜕一次皮，就会增加一些体节，脚的数量也随着增加。世界上脚最多的马路有750只脚，所以蜈蚣只能称为百足虫，而马路可是名副其实的千足虫。大家知道蜈蚣有毒牙，会咬人，这是它的生存武器。那马路有什么独门秘诀吗？它的武器就是分泌臭液，几乎所有的马路遇到危险都会分泌出难以忍受的臭液，有些臭液还有毒性。我手上的这只马路其实现在已经很臭了，可惜你们闻不到。蜈蚣是有名的猎手，以后有机会的话给大家看看蜈蚣如何吃蟑螂，而马路却是吃素的，吃一些烂叶子、烂木头，是大自然的分解者，人不可貌相。其实虫子也一样，虽然它们很臭，但很有用。我准备养着这些马路，既然已经在干这个事情了。那就看他们能不能成功繁殖。现在的当务之急是先给他们补充补充营养，等以后产卵了，小马路诞生了，再拍视频给大家看看。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧？ Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。之前我做了一期蜘蛛蜕皮的节目，很多小朋友都对这些移动的小白点产生了兴趣，所以今天我们把这些小白点放大100倍，来看看这到底是什么东西。现在我们用镊子夹出一小块带有小白点的椰土，放到显微镜下面。好难夹，实在是太小了，镊子头有点粗，终于夹到了。看，小不点还在爬行，看到了吗？这是一只白色的虫子，其实这是一只螨虫。它第一次上电视，有点紧张和害羞，爬到底下去了。我们把这块椰土翻过来，哎，有没有发现边上还有一只小的？下面有一个更小的白点，我猜可能是螨虫的虫卵，不太确定。有小朋友知道吗？哎，跑到下面去了。趁机会，我们进一步放大，来仔细看看这只螨虫。看到了吗？浑身晶莹剔透，是不是有点可爱？数数它有几条腿。没错，就是八条腿，所以螨虫并不是昆虫。其实螨虫是属于柱形纲的，跟蜘蛛是亲戚，所以长得有点像，都是八条腿。螨虫通常分为成螨、粉螨、革螨、乳螨、样螨、介螨等几大类。值得一提的是，我们经常在野外或者家里见到的红蜘蛛，其实并不是蜘蛛，而是一种螨虫，学名叫做叶螨。至于这只是什么螨虫，其实我也不知道，有知道的小朋友可以科普一下。接下来我们把螨虫翻过来看看。这真是个技术活，对比一下镊子和螨虫的大小，我太难了。仔细看螨虫的头部，身上长满了刚毛，它的嘴巴好尖，小样翻不过来了吧？虽然你有八条腿，但谁叫你腿那么短呢？拿武器也没用。最后，在蜘蛛盒子里找到了一块蜘蛛吃完蟑螂后剩下的残渣，放大后看看，看到了吗？大大小小的，到处都是螨虫，是不是有点恶心？其实，你的枕头、被子、臭袜子上面也好不到哪里去。
。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞应该不过分吧。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。说到中国南方北方的区别，南方蟑螂和北方蟑螂这个话题一定逃不过。北方的蟑螂是这个样子的，初到南方的北方小朋友会被南方大蟑螂吓到。南方大蟑螂体型巨大，还会飞，确实有点恐怖。那么，你见过比南方蟑螂还要大的蟑螂吗？今天我们就来介绍一种蟑螂，它们的老家在比中国南方还要南方的非洲马达加斯加，体型比南方蟑螂还要大上一圈。它就是马达加斯加发生蟑螂，简称马岛蟑螂。马岛蟑螂是一种大型的蜚螈，体型最大可以长到9厘米左右，这可比南方大蟑螂大多了。而它的最大特点肯定就是会叫。接下来我们来听听马岛蟑螂的叫声听到了吗？吱吱吱，有点像老鼠的叫声。马岛蟑螂是唯一能发出叫声的蟑螂，它们的一部分呼吸孔特化出了特殊功能，用力的排出空气的同时会发出鸣叫声。这种发声方式在昆虫中也是极少见的，一般的昆虫都是通过摩擦翅膀或者腿部等方式发出声音，比如蝈蝈，或者是通过震动骨膜方式发声，比如知了。通过气孔发生的昆虫，好像也就是马岛蟑螂一种。马岛蟑螂长得比较慢，一般需要一年左右时间才能长大，但它的寿命也比较长，一般能活到大概五年左右。仔细看这些马岛蟑螂，头部两侧长着类似脚的凸起物的石弓蟑螂，母的头部则比较光滑。它们非常擅长攀爬光滑表面，现在已经紧紧粘在我手上了。马岛蟑螂不会像南方大蟑螂一样到处乱跑，性情比较温和，非常适合当宠物养。马岛蟑螂还有个比较有趣的地方是它们的生殖方式，它们是胎生的。雌性马岛蟑螂会把卵生出到体外，接受了雄性蟑螂的小蝌蚪以后，又会把卵缩回体内。小蟑螂在母蟑螂体内孵化，直接胎生出幼虫。马岛蟑螂在野外一般以腐烂的树叶、腐殖质为食，一般喂蔬菜叶子就可以了。我比较懒，从来不自己做饭，所以家里也不可能有蔬菜叶子，所以我一直喂鱼粮给它们吃。狗粮太油腻了，鱼粮刚刚好。我养的南方大蟑螂、杜比亚蟑螂，甚至是面包虫，都是一律喂鱼粮，长得都还不错。现在我喂一点食物给马岛蟑螂吃，看一下子就吃完了。它们的食量非常大，这么一坨鱼粮一下子就被消灭干净了。最后来点下饭的表演，手上爬满蟑螂是什么感觉？想知道吗？持续关注我，说不定你也会被我带坏，开始养这些奇怪恶心的东西。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧。